أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين إمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن الشرف النبوي رضي الله عنه وندي رشست ما يا رياض الصالحين اللين وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا منشا جيبدة السترغل جينا وركالة مرد أدوانيك ورجية تلك اتشيرغا ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജയിച്ചിട്ടില്ല കുറേ കാലമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ അർത്ഥം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫത്തഹ് വന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഓടിപ്പോകുന്ന വിഷയം ഇല്ല അതിട്ടേച്ചു പോകുന്നൊരു വിഷയം ഇല്ല വീണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക വിജയത്തിൻ്റെ പടികൾ മുന്നോട്ട് കയറുക അതിന് വേണ്ടത് ജിഹാദുൻ വ നെയ്യത്വൻ നല്ല ഉറച്ച നെയ്യത്ത് വേണം ലക്ഷ്യം വേണം ഗോൾ സെറ്റിംഗ് കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാകണം പോകേണ്ടത് അതിലേക്ക് നല്ല ജുഹുദ് നല്ല കഠിന പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണം ലക്ഷ്യം മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിജയത്തിലെത്തുകയില്ല ലക്ഷ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള നല്ല പരിശ്രമവും നല്ല അധ്വാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം വാൻ അബി അബ്ദുല്ലാഹി ജാബിരി ബിനി അബ്ദുല്ലാഹി അൻസാരിഗി റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ ആദ്യത്തെ ഹദീസ് ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉമ്മുൽ മൊമിനീൻ ആയിഷ ബീവി റതി അള്ളാഹു അൻഹായിൽ നിന്നാണ് ഇനി റാവികളിലെ ആയിഷ ബീവി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിവായത്ത് ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ സുഹാബിയാണ് ജാബിർബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റതി അള്ളാഹു അൻ രണ്ട് പേരുടെയും മീൻസ് അതെ ജാബിർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവും പിതാവും രണ്ടു പേരും സുഹാബികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ എന്ന് പറയണം ജാബിറുബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റലി അള്ളാഹു റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ ഇൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസ് കുന്ന മഅന്നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫീ ഗസാതിൻ ഫഖാല ഇന്ന ബിൽ മദീനതി ലറിജാലൻ മാസിറതും മസീറൻ വലാ ഖതഅതും വാദിയൻ ഇല്ലാ കാനു മഅഹും إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم إمام مسلم نبادنا نشيدا إي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنغل لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نبادنا نشيدنا دن دعنا ഞങ്ങൾ സൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ വിദൂര ദിക്കിൽ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു ധർമ്മസംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വിദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു സമയത്ത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദീനയിൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവർ നമ്മോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല മലഞ്ചൊരുവുകളും പർവ്വതങ്ങളും താണ്ടിയിട്ട് മരുഭൂമിയും മരുപ്പച്ചയും കടന്ന് പുഴകളും അരുവികളും മുറിച്ചു കടന്ന് ഉഷ്ണവും തണുപ്പും സഹിച്ച് ഉള്ള യാത്രകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാത്രയും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വിഷമതകളും അവർ സഹിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളോടൊപ്പം അവരുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവർക്കും കൂലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 
എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഹബസഹുമിൽ മറതു രോഗമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ വരാത്തത് രോഗമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ വരുമായിരുന്നു വരാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽ വെറുതെ ഒരാഗ്രഹമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ പ്രശ്നത്തിൽ നാട് മുഴുവനും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് വക്തും പള്ളിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ കൂലി കിട്ടുമോ അത് കിട്ടുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നല്ല മുമ്പ് അപ്പോൾ പോയിരുന്നോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ല ആ കാലം നമുക്ക് പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് കിട്ടിയാൽ എന്തായാലും പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ മുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ കൂലി കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഇരുപത് ദിവസമോ കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ഈ കഠിനമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ഒരവസ്ഥ തരട്ടെ ഇത് നല്ല അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥകളെപ്പറ്റി ഇതൊരു പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് നമ്മളൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അള്ളാഹുത്താൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല ഒമ അനബി ഒല്ലാമില്ലിൽ അബീദ് ഇന്നല്ലാഹുൽ ലാലിമീൻ അക്രമികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഒമ അനബി ഒല്ലാമില്ലിൽ അബീദ് ഞാൻ അടിമകളെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവനല്ല എന്ന് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ദ്രോഹമാകുന്നത് ഒരിക്കലും ദ്രോഹമല്ല നമുക്കൊരു പക്ഷെ പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കേടായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുക്കും പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമായിരിക്കും എത്ര ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ലിറ്റർ ഡീസലാണ് പെട്രോളാണ് ഇവിടെ കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും അതെല്ലാം നിലച്ചു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തു മാറ്റമാണുണ്ടായത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് കോപ്പൻ ഹേഗൻസിൽ ഉച്ചകോടി നടത്തിയിട്ടും ലോകത്ത് ഒരുപാട് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകാത്ത ഒരു കാര്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് നാലാഴ്ച കൊണ്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുത്താല കണക്കാക്കിയ ഒരു സമയം വാഹനങ്ങൾ ഓടാതിരുന്നാൽ അത് നമുക്കല്ലേ ഗുണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ ഐസ് ഉരുകാതിരിക്കുകയും കടലിലെ വെള്ളം പൊങ്ങാതിരിക്കുകയും ഭൂമിയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ കടലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ചൂടൊഴിവാകാൻ അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കാൻ അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കാൻ വെള്ളം വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ അതിനു പിന്നിലുള്ള ന്യമത്ത് എണ്ണിയാൽ അവസാനിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുത്താല ന്യമത്ത് ഒരൊറ്റ ന്യമത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം എടുത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ അവസാനിക്കില്ല അത് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഓർക്കണം ഓർത്തുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രോഗം മാറുന്നത് വേദനകൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് ഓർക്കണം ന്യമത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വണ്ടിയൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എത്രായിരം വണ്ടികൾ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഈ റോട്ടിലൂടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പോയിരുന്നത് എത്ര വണ്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര പോകുന്നു ഇനി അത് മൊത്തം നാട്ടിൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകാശത്ത് ലോകത്ത് എത്രയാണ് എത്രമാത്രം അതുകൊണ്ട് കുറേ ആളുകളുടെ തൊഴിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു തൊഴിലിനും ഏതൊരു സംരംഭത്തിനും ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ വേണം 
ചിലർ ഷട്ട് ഡൗൺ തീരെ ചെയ്യില്ല അവസാനം ചെന്നങ്ങ് വീഴും ഷട്ട് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ റമദാൻ മാസം പട്ടിണി ഇടുന്നുള്ളത് അതൊരു ഷട്ട് ഡൗൺ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും തുറക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു കാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന റിപ്പയർ അത് അള്ളാഹുത്താൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ മൈനയും അടക്കകിളിയും അതുപോലെ പക്ഷികളും വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലിതാ കൊറ്റികൾ വന്ന് ഇരയെ പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്ന് ഇദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച ആഗ്രഹം ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലോ സൂലല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ രോഗികൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ യാത്രയിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളിലോ ബുദ്ധിമുട്ടിലോ യാത്രയുടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങളൊന്നും സഹിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യർക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കൂലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവർ രോഗികളാണ് ഹബസഹുമുൽ മറലോ രോഗമാണ് അവരെ ഈ കാര്യത്തെ തൊട്ട് തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ഷറക്കൂക്കും ഫിൽ അജർ അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലുള്ള കൂലി അവർക്കും കിട്ടും എന്ന് റവാഹുൽ ബുഖാരിയു അൻസിൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അന്നഹു ഖാൽ റജന മിൻ ഗസുവത്തി തബൂക്ക മ അന്നബിയ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫഖാൽ ഇന്ന അഖ്വാമൻ ഖലഫ്ന ബിൽ മദീനതി മാ സലക്ന ഷഇബൻ വല വാദിയൻ ഇല്ല വഹും മഅന ഹബസഹും അൽ ഉദ്റു ഇതേ സംഭവം തന്നെ മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം രസകരമായ ഒരു കാര്യം കാണാം وعن أبي يزيد مع ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون رضي الله عنه مع ابن يزيد مع ابن بداو يزيد أبرد بداو أخنس مون بير صحابي رضي الله عنه أبرد بيت رضي الله عنه أنا أنا برأيك إلا أبركم الله أنا رضي الله عنه عمر الخطاب رضي الله عنه مغن عبد الله അവരുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മകൻ ഉബൈദുല്ലാഹി സാലിം അങ്ങനെ കുറേ മക്കൾ അവരെല്ലാം സ്വഹാബികളാണ് സ്വഹാബികൾ സ്വഹാബികളായവരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനഹു അവരുടെ പിതാവ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനഹു അവരുടെ പിതാവ് അബു ഖുഹാഫർ അലി അള്ളാഹു അനഹു മൂന്ന് പേരും സ്വഹാബികളാണ് മൂന്ന് പേരും സ്വഹാബികളാകുന്ന അപൂർവ സംഭവം ചിലർ രണ്ട് പേർ സ്വഹാബികളാകുന്നു വാപ്പിയ മകനും ചിലർ പിതാവ് സുഹാബി അല്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പേരും സുഹാബികളാണ് മാൻ ബിൻ യസീദ് ബിൻ അഹ്നസ് റലി അള്ളാഹു അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കാൻ അബി യസീദ് അഹ്റജ ദനാനീറ യത്തസദ്ദ കുബിഹ ഫവലഹ എന്ത റജുലിൻ ഫിൽ മസ്ജിദി ഫജിത്തു അഹ്ലത്തുഹ ഫ അത്തൈത്തു ഹൂബിഹ എൻ്റെ പിതാവ് കുറച്ച് ദാനം ചെയ്യാൻ ദീനാറുകൾ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഞാനത് വാങ്ങി എനിക്കും കിട്ടി ഞാൻ അതുമായി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ദാനം കിട്ടി ദീനാറു കിട്ടി പിതാവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തർക്കമായി ഞങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കേസ് ഉന്നയിച്ചു ഒരു വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ മീൻസ് സംശയമുണ്ടായാൽ അതിലൊരു തീരുമാനം പറയാൻ ഒരു ഗുരു വേണം നാട്ടിലെ ഉസ്താദിനോട് വിവരമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനോട് ആ കാര്യം ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ 
ഒരു നല്ല ദീനറിയുന്ന ഒരു ആളുമായി മുറാജാട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു സ്വഭാവം നമ്മിലുണ്ടാകണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ മാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത് യസീദ് അവർകൾ അവരുടെ പിതാവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്വതക്കയാണ് റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കേസ് ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലക്കമാൻ അവൈത്ത യ യസീദ് യസീദ് നീ ധാനമല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് അതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടി ഒലക്കമ അഹൽത്ത യ മാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിയത് നിനക്കും കിട്ടി രണ്ടു പേർക്കും കൂലി കിട്ടും ജക്കാത്താണെങ്കിൽ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ആളുകൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ ജക്കാത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഭാര്യയുടെ ജക്കാത്ത് ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാം ഭർത്താവ് അർഹനാണെങ്കിൽ സ്വതക്കയാണെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പുണ്യം കാരണം അതിൽ കുടുംബബന്ധം ചാർത്തലുമുണ്ട് സ്വതക്കാച്ചിയിലും രണ്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് യസീദിൻ്റെ നെയ്യത്ത് ഇത് അർഹരായ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം നീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നിൻ്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളും കുടുംബവും അവർ ജക്കാത്ത് വാങ്ങുകയില്ല സ്വതക്കയും വാങ്ങുകയില്ല അപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽപ്പെട്ട ഉമ്മഹാത്തുൽ മുമിനിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിയുടെ ഒരു ഉമ്മൻ്റെ ഹദ്ദാമ ബറക്ക അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്വതക്ക അത് നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് സ്വതക്കയാണ് നമുക്കിത് ഹാദിയാണ് ജക്കാത്ത് വാങ്ങിയ ഒരാൾ അത് ഓൺ ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും ഹതിയാ കൊടുക്കാം അത് തങ്ങൾക്കും വാങ്ങാം അപ്പോൾ അഹ്ലുബൈത്തിന് ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അർഹനായ മറ്റൊരാൾ വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഹതിയായിട്ട് കൊടുത്താൽ അവർക്കും വാങ്ങാം അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു നീയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നീ കരുതി ചെയ്ത കാര്യം നിനക്കതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് മകൻ വാങ്ങിയാലും ഭാര്യ വാങ്ങിയാലും സക്കാത്തല്ല ആര് കൊണ്ടുപോയാലും അർഹരായ ആളുകളിലേക്ക് അതെത്തിയാൽ നിനക്ക് അതിൻ്റെ കൂലി ലഭിക്കും മകനായിപ്പോയി എന്ന കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നീയത്തുണ്ടാകണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വലിയ സമ്പത്തുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ ചെറിയ ദാനം ചെയ്യുന്നു അത് പേരിനു വേണ്ടി പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളുടെ വലുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരാണ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹമായതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹമായതുകൊണ്ട് ഹെയറായ വഴിയിലേക്ക് എത്തും എന്ന ചിന്തയിലല്ല അത് ഹെയറാണ് വലിയൊരാളാണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അതിനൊന്നും കൂലി കിട്ടുകയില്ല മറിച്ച് ദാനം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇവർ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അവർ നല്ല നിലക്ക് അത് ചിലവഴിക്കും എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുത്തു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൊടുത്തു അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്തായിരുന്നാലും നീയത്ത് നന്നാവണം മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്ന രീതിയും നന്നാകണം നല്ല നീയത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ പഠന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിന് ഇഴബാധത്തിന് വേണ്ടി ഹജ്ജ് 
ഉംറ പോലുള്ളതിന് വേണ്ടിയോ നല്ല സിയാറത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ നല്ല പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായ ആളുകൾ അവരുടെ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആണ് സ്വതക്ക ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കാക്ഷിക്കണം ഞാൻ ഇന്നതിനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ യത്തീവിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹാസ്സാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അവകാശപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇതില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മഹാമാരി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒന്ന് ഇപ്പോൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഇവിടെ യാചന പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല യാചകൻ യാചിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അമ്മ സായില ഫലാ തൻഹർ ചോദിച്ചു വരുന്നവനെ തട്ടിക്കളയരുത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാക്കെങ്കിലും പറയണം വഫി അംവാലിഹിം ഹക്കുൻ ലിസ അലിവൽ മെഹ്റൂം വഫി അംവാലിഹിം ഹക്കുൽ ലിസ അലിവൽ മെഹ്റൂം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹുദാല പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലാതെ കുന്നുകൂട്ടാൻ വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ആളുകൾ മഷറയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് മാംസത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവരോടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അതേസമയം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് ചികിത്സയുണ്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല അപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല എന്തായിരുന്നാലും അവനാവശ്യമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ ചോദിച്ചാൽ അവന് കൊടുക്കൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാക്ക് പറയൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യാചന പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് വലിയ ക്രൂരതയാണ് കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം യാചകന്മാർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവർ കയറി വന്ന് പലതും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വേറെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം സി സി ടി വി വെക്കണം നോക്കാൻ ആളുകളെ ആക്കണം അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം ആകാം പക്ഷേ ഇവിടെ യാചന പാടില്ല പള്ളികളിൽ ഒന്നാം ജമാത്തിന് മാത്രമേ ഫാൻ ഇടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അവശ്യം ആവശ്യമായ അവൻ്റെ കഥാഉൽഹാജത്തിനുള്ള കേന്ദ്രം ടോയ്ലറ്റുകൾ പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോല് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആവശ്യക്കാരൻ ഓടി വരുമ്പോൾ മുക്രിയെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെക്രട്ടറിയെ തേടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലുകൾ ഇതെല്ലാം ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ അക്രമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം നന്നാക്കി നല്ല ഉദ്ദേശമുള്ള എഹ്ലാസുള്ള നീയത്തുള്ള സ്വാലിഹാ നീയത്തുള്ളവരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിഖ് നൽകട്ടെ വസ്ല്ലാഹു അല സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ അലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മീൻ അലഹമുല്ലാ